Konumuz sörf balıkçılığı yani sörf casting. Sıkça sorulan sorulardan birincisi. Sörf balıkçılığı nedir? Sahil şeridinden genellikle plajlardan veya kayalık kıyılardan yapılan bir balık avlama yöntemidir. Bu yöntemde amaç boltayı mümkün olduğunca uzağa atarak derin sularda bulunan balıklara ulaşmaktır. Sörf balıkçılığı güçlü dalgaların ve akıntıların olduğu bölgelerde yapılabildiği gibi daha sakin sularda da uygulanabilir. Soru 2. Sörf balıkçılığı için hangi ekipmana ihtiyacım var? Temel ekipmanlarımız uzun ve güçlü bir sörf kamışı. Ağır kurşunları ve yemleri uzak mesafelere atabilecek kamışlar. Güçlü bir sörf makinesi. Büyük misina kapasitesine ve yüksek çekiş gücüne sahip olmalı. Dayanıklı misina. Sörf balıkçılığında kullanılan misinalar aşınmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olmalı. Ağır kurşunlar. Uzak mesafelere atabilmek ve yemin dibe oturmasını sağlamak için ağır kurşunlar kullanılır. Uygun iğne ve yemler. Hedeflenen balık türüne göre uygun iğne ve yem seçimi yapmak önemlidir. Bunun yanında olta sehpası, balıkçı çantası, klips, fır döndü gibi yardımcı ekipmanlar da gereklidir. Geldi üçüncü soruya. Sörf balıkçılığında hangi balık türleri yakalanabilir? Avlanılan bölgeye veya mevsime göre değişiklik gösterir bu balıklar. Örneğin levrek, kıyı şeridinin en sevilen avcı balığıdır. Çipura, kumluk ve kayalık zeminlerde avlayabilirsiniz. Sarkoz genellikle kayalık bölgelerde bulunur. Mırmır süre halinde gezer, dipte beslenir. Karagöz geceleri avlanan ve yem seçmeyen bir balık. Soru 4. Sörf balıkçılığı için uygun atış tekniği nedir? En yaygın olanları pendulum atışı, kurşunu havada sarkaç gibi sallayarak momentum kazandırılan bir tekniktir. Off the ground atışı, kurşunu yerden kaldırıp öne doğru fırlatan bir tekniktir. Overhead atışı, kurşunu baş üzerinden geriye doğru atan bir tekniktir. Bu sizin deneyiminize, hava koşullarına ve mera yapısına göre seçmeniz gereken bir durum. Soru 5. Sörf balıkçılığında hangi yemler kullanılır? Canlı veya ölü yemler kullanabilirsiniz. En yaygın olanları karides, birçok balık türü için cazip bir yem. Canlı kefal, dayanıklı bir yemdir. Özellikle levrek avında etkilidir. Kalamar, canlı veya parçalar halinde kullanılabilir. Sülinez, genellikle çupra ve mırmır avında kullanılır. Mamun, yine çupra, karagöz gibi avlarda etkilidir. Bunun dışında çeşitli solucanlarda, kurtlarda kullanabilirsiniz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? 1. Hava ve deniz koşulları. Güvenli bir av için hava ve deniz koşullarını mutlaka kontrol edin. 2. Gelgitler. Bu gelgitler balıkların hareketini etkilediği için av öncesi gelgit tablolarını kontrol etmeniz sizin faydanızadır. 3. Güvenlik. Kıyıdan avlanırken kaygan zeminlere, dalgalara ve tabii ki akıntılara karşı dikkatli olun. Ve çevre temizliği kullandığınız tüm ekipmanları ve atıklarınızı toplayarak lütfen çevre temizliğine özen gösterin. Soru 7. Sörf balıkçılığına yeni başlayanlar için ne tavsiye edersin? Öncelikle deneyimli bir balıkçıdan yardım alın. Bu size çok şey katacaktır. Uygun ekipman seçin. Başlangıçta çok pahalı ekipmanları almanıza gerek yok. Orta seviye ekipmanlarla başlayın. Endiplere de inmeyin. Sabırlı olun. Balık tutmak sabır işidir. İlk başlarda balık tutamazsan pes etme. Ve balıkçılığın keyfini çıkarın. Sörf balıkçılığı doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceğiniz bir aktivitedir. Değerini bilin. Ve geldik son sorumuza. Sörf kamışı ve makinesi seçerken nelere dikkat edilmeli? 1. Kamışın boyu. Avlanacağınız bölgenin yapısına ve atmak istediğiniz mesafeye uygun boyutta bir kamış seçin. Kısacık kamışlarla sörf yapılmaz. Kamışın aksiyonu. Kamışın esneklik derecesi anlamına gelen aksiyon atış performansını etkiler. Çok yumuşak kamışlardan uzak durun. Makine boyutu. Kullanacağınız misina kalınlığına ve hedef balığın büyüklüğüne göre seçmeniz lazım. Sörf makineleri küçük olmaz. 6000, 8000, 10 binlik makineler olur. Ve bu makinelerin özellikleri, misina kapasitesi, devir hızı, bilye sayısı gibi özellikler performansı etkiler. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre uygun kombinasyonu yapmaya çalışın. Misina kapasiteniz çok, devir hızınız düşük, bilye sayınız da fazla olursa makinenizin performansı Artar. Evet dostlar görüşmek üzere. Müzik